বললেন যে এত এত ক্যামেরার সামনে যখন আপনারা কথা বলেন আপনাদের ইচ এন্ড এভরি ওয়ার্ড আর রেকর্ডেড আপনাদের সব শব্দ রেকর্ড হয় ফলে আপনি কোথায় কি বলেছেন কিভাবে বলেছেন সবগুলো রেকর্ড আছে ফলে আপনার আলোচনা যারা পছন্দ করে না যারা আপনার আপনার বিরুদ্ধে যাদের আপনার মানে বিরুদ্ধাচরণ যারা করে আপনার বিরুদ্ধে যারা আছে তারা চাইলেই বিভিন্ন আলোচনার ছোট ছোট অংশকে একসাথে মিলিয়ে তারা আপনার বিরুদ্ধে ভিডিও মেক করতে পারবে হ্যাঁ আপনি ভুল করেছেন আপনি এটা বলেছেন সেটা বলেছেন এরকম ন্যারেটিভ তারা দাঁড় করাতে পারবে কাটা কাটা অংশ দিয়ে কারণ কোনো একটা আলোচনার আগ পিস যদি কেটে দেয়া হয় কনটেক্সটকে যদি উল্লেখ করা না হয় তাহলে যে কারো আলোচনা থেকে যে কোনো ধরনের ন্যারেটিভ দাঁড় করানো সম্ভব তো ইতিমধ্যে আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে এরকম অনেক ভিডিও অনেকে মেক করছেন আমার বিরুদ্ধে এবং এগুলো আজ থেকে দুই তিন বছর আগের ভিডিও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় যে বক্তব্যগুলো রেকর্ড হয়েছে দুই থেকে তিন বছর আগের ভিডিওগুলোর আগ পিস কেটে দিয়ে দুই সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড আট সেকেন্ডকে একত্রিত করে ভিডিও বানিয়ে তার নিচে বিভিন্ন ক্যাপশন দিয়ে এগুলো ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে ছবি বিকৃত করা হচ্ছে সো এই সমস্ত ভিডিওগুলো আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে খুব রিসেন্ট সময়ে দেখলাম যে খাদি জাতুল খবরা তহেরা আল্লাহ রাসুল ইসলামের প্রিয়তম স্ত্রী আমাদের আম্মাজান ওনার ব্যাপারে হয়তো কোনো একটা বক্তব্য করতে যে সেখানে আমি কিছু শব্দ ব্যবহার করেছি যেটার আঁক পিস কেটে দিয়ে সি আঁক সাবাক কেটে দিয়ে এটা কেমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে যে আমি ওনার সামনে মারাত্মক বেয়াদবি করে ফেলেছি ইত্যাদি ইত্যাদি নবীর দুশ্মন আম্মাজানদের দুশ্মন এবং আমার পরিবারকে নিয়ে আমাকে নিয়ে বিভিন্ন মানে গালিগালাজ থেকে শুরু করে আমার ছবি বিকৃত করা থেকে শুরু করে মিজানুর রহমান আজহারিকে কেন কতল করা ফরজ তাকে কেন হত্যা করা ফরজ ইত্যাদি ভিডিও দিতেও অনেকে এরকম ভিডিও বানাচ্ছেন অনেকে পোস্ট দিচ্ছেন নূর নবী যে আমার ইমান মদিনা রাশেক ইত্যাদি ইত্যাদি নামে আমাদের প্রিয় সুন্নি ভাইরা যত ধরনের উগ্রপন্থার অবলম্বন করা যেতে পারে পারে সব ধরনের উগ্রপন্থা অবলম্বন করে জাতীয় পোস্ট দিচ্ছেন সম্মানিত ভাই তো এই জন্য আমি বলে রাখা ভালো যে যে বিষয়টি নিয়ে এখন সবচেয়ে বেশি কথা হচ্ছে যে আম্মাজান খাদিজতুল কোবরা আত্মহেরাকে নিয়ে আমি কিছু শব্দ হয়তো চয়ন করেছি এগুলো নিয়ে অনেকে কথা বলছেন আসলে এখানে কনটেক্সটা দেখতে হবে আপনি যদি কনটেক্সট উল্লেখ না করে কোন প্রসঙ্গে আমি এই কথা বলেছি বা এই শব্দ উল্লেখ করেছি সেগুলো যদি আপনি উল্লেখ না করেন তাহলে কিন্তু আমার উপর জুলম করা হবে এবং ইনসাফপূর্ণ আলোচনা আসবে না তো আপনাদের যদি সৎ সাহস থাকে যারা এগুলো নিয়ে কথা বলেছেন তারা অবশ্যই কনটেক্সটা উল্লেখ করে সমালোচনা করবেন তাহলে লোকজন বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হবে এবং তাদের কমেন্টস করতে সুবিধা হবে তা না হলে আপনাদের এই উস্কে দেওয়া ভিডিওর কারণে লোকজন কিন্তু পাপ কামাচ্ছে অন্যকে গালি দিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় কথা বলে আসলে আমি তখন কি নিয়ে কথা বলছিলাম বেসিক্যালি আমি তখন নাস্তিকদের উত্থাপিত কিছু প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলাম যেখানে নাস্তিকরা আল্লাহ রাসুল ইসলামের দাম্পত্য জীবন নিয়ে অশ্লীল ভাষায় কথা বলেছে একটা পেজ ছিল এখন এটা ব্যান করা হয়েছে খুব সম্ভব ধর্মকারী যেখানে আল্লাহ রাসুল ইসলামের সাথে ওনার প্রিয়তম স্ত্রীদের কি কি সম্পর্ক দৈহিক সম্পর্ক থেকে শুরু করে ইত্যাদি বিষয়কে খুব অশ্রাব্য ভাষায় কুরুচিপূর্ণ ভাষায় সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে আল্লাহ রাসুল ইসলাম নারী দেহের প্রতি লোভি ছিলেন লোভাতুর ছিলেন নারীর দেহ ভাগ করার জন্য বলে আয়াতুবিল্লাহ নাউদুবিল্লাহ এই জন্য নাকি তিনি এগারোটি বিয়ে বা তেরোটি বিয়ে করেছেন তো এই সমস্ত নাস্তিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে যে রেশনালি আমি তখন উল্লেখ করেছিলাম যে চারটি কারণে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম বিয়ে করেছেন একটিও রাসুল সাহা ইসলাম একটি বিয়ে রাসুল সাহা ইসলাম নিজের ইচ্ছায় করেননি নারীদের দেহ ভোগ করার জন্য লোভাতুর হয়ে রাসুল সাহা ইসলাম একটি বিয়েও করেননি প্রত্যেকটি বিয়ের ফায়সালা হয়েছে আল্লাহর আরসে এবং আল্লাহ তালার বিশেষ নির্দেশনায় এই বিয়েগুলো করেছেন তো তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে যে তাদের উত্থাপিত অভিযোগের খণ্ডন করতে যে আমি বলেছি যে আপনারা যে বলেছেন যে তেরো টিবি আল্লাহ রাসুল ইসলাম করেছে যে নারীদের দেহ ভোগ করার জন্য তো রাসুল সাহা ইসলামের যদি নারীর দেহ ভোগ করারই উদ্দেশ্য হতো তাহলে রাসুল সাহা ইসলামের প্রথম বিয়েটা তো তিনি খাদি জাতুল কুপুর আত্মাহেরাকে করতেন না কারণ আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের বয়স ছিল তখন পঁচিশ যুবক পঁচিশ বছরের একজন যুবক তো যৌবনের এই মোক্ষম সময়টা তো উনি ওনার চেয়ে বয়স্ক একজন নারীকে কেন বিয়ে করবেন চল্লিশ বছর বয়স্ক একজন নারীকে যার স্বামী মারা গিয়েছে বিধবা বা তালাক প্রাপ্ত হ্যাঁ আমি তালাক খাওয়া তালাক খেয়েছে এই শব্দটা নিয়ে অনেকে আপত্তি করছেন এবং উনি বলেছিলাম যে ভার্জিন ছিলেন না মানে কুমারী ছিলেন না যেহেতু ওনার আগে দুটি সংসার হয়েছে 
অনেকগুলো সন্তান উনি জন্মদান করেছেন ওই ওই সংসারের তার স্বামীরা ইন্তেকাল করেছে তিনি বিধবা হয়েছেন কিংবা তালাক প্রাপ্ত হয়েছেন ফলে তিনি কুমারী ছিলেন না এটা তো সুস্পষ্ট যে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের কেবল একজন মাত্র স্ত্রী ছিল কুমারী নারী তিনি হচ্ছেন আম্মাজান আ ইশাহ রদি আল্লাহ আলা আনহা তো খাদিজাতুল কুবর আতহেরা তিনি কুমারী ছিলেন না তিনি তালাক প্রাপ্ত ছিলেন বয়স্কা ছিলেন আমি বলেছিলাম যে প্রৌড়া নারী প্রৌড়া হচ্ছে বয়সের একটি সময় মানুষের বয়সের অনেকগুলো ধাপ থাকে শৈশব কৈশোর যৌবন প্রৌঢ়ত্ব এবং শেষে বার্ধক্য তো বয়সের দিক থেকে উনি প্রৌড়া নারী ছিলেন কুমারী ছিলেন না বিধবা ছিলেন বলেছিলাম উইডো আর বিতে যেটাকে বলা হয় আর মালা তো রাসুল সাহা ইসলাম যদি নারীর দেহ ভোগ করার জন্য এতগুলো বিয়ে করে থাকতেন তাহলে তো উনি এই রকম একজন নারীকে বিয়ে করার কথা ছিল না তখন রাসুল সাহা ইসলাম ওনার চেয়ে অনেক কম বয়সী একজন নারী চোদ্দ বছরের পনেরো বছরের ষোড়শী তন্নী অষ্টাদশী একজন নারীকে বিয়ে করার কথা ছিল যার আগে বিয়ে হয়নি যার আগে কোনো বিয়ে হয়নি ইন্ট্যাক্ট এই এই প্রসঙ্গটা বলতে যে আমি বলেছিলাম যে ইন্ট্যাক্ট আগে বিয়ে হয়নি আগে কোনো সংসার হয়নি আগে কোনো কারোর সাথে দাম্পত্য জীবন হয়নি এরকম একজন অল্প বয়স্কা সুন্দরী নারী দেখে তিনি বিয়ে করার কথা ছিল কিন্তু আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এমনটি করেননি তিনি তার চেয়েও বেশি বয়সের বয়স্কা তালাকপ্রাপ্তা কুমারী নন এরকম একজন নারীকে আগে দুইটি সংসার হয়েছে অনেকগুলো সন্তান ও তার ছিল আগের সংসারের এই প্রসঙ্গে মূলত আমি এই কথাটা বলেছি বিশেষ করে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত জবাবকে খণ্ডন করতে যে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামকে নির্দোষ প্রমাণ করতে যে যে এটা রাসুল সাহা ইসলাম নিজের ইচ্ছায় করেননি আল্লাহর আদেশে করেছেন যদি নারী লোভী হতেন তাহলে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম বিধবা বিয়ে করতেন না ওনার চেয়ে বেশি বয়স্ক করতেন না কুমারী নারী দেখে অল্প বয়স্ক নারী দেখে করতেন এই প্রসঙ্গে দিস ওয়াজ মাই কন্টেক্সট এটা ছিল কন্টেক্সট এটার কাট পিস করে আগে পিছে কেটে দিয়ে দুই সেকেন্ডের পাঁচ সেকেন্ডের ভিডিও এনে দাঁড় করানো হচ্ছে আপনি দেখবেন যে আম্মাজান খাদিজাতুল কবর আতাহেরার মানাকেব যখন আমি বর্ণনা করেছি অন্য মাহফিলে যেখানে আমি ছয়জন মহিয়সীর নারীর জীবন নিয়ে কথা বলেছি আমরা দিনের বেলা অনেক সময় সকালে নারী সমাবেশ করি তো সেখানে আমি সব সময় আমার প্রিয় বোনদেরকে শ্রোতাদেরকে বলি যে আপনাদের জন্য ছয় জন ছয় জন নারীর জীবনী পড়া বাধ্যতামূলক মূলক ইটস কম্পালসারি ম্যান্ডেটরি ফর এভরি মুসলিম মুসলিম এভরি উইমেন আপনাদেরকে এটা পড়তে হবে ঘরে ছয়জনের জীবনী রাখতে হবে তখন আপনি খেয়াল করবেন যে আম্মা যান খাদেজাতুল কবর আত্মহেরার আলোচনাতে আমি বলেছি যে প্রথম নারী যিনি ইসলাম কবুল করেছেন কতটা যে প্রতিভক্ত ছিলেন তিনি শি ওয়াজ এ শেল্টার ফর আওয়ার বিলাভেড প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ছাতার মতো তিনি রাসুল সাহা ইসলামকে ছায়া দিয়ে রেখেছেন ওনার কাছে আসলে রাসুল সাহা ইসলাম সারা দিনের সব দুঃখ বেদনা ভুলে যেতেন আকাশ থেকে একজন নারীকে আল্লাহ আল্লাহ তালা সালাম দিয়েছেন তিনি তিনি হচ্ছে না আমাদের প্রিয় আম্মা যান খাদিজাতুল কবর আত্মহেরা এবং সহি মুসলিমের বর্ণনায় আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম বলেছেন ও ইন্নি কদ রুজিক তো হব্বাহা খাদিজার ভালোবাসাকে আমার অন্তরে আল্লাহ রিজিক হিসেবে দান করেছে এবং আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম বলতেন হে আল্লাহ কেমতের দিন যখন কেউ কাউকে চিনবে না আমি আমার প্রিয় খাদিজাকে যেন তখন ভুলে না যাই ওনার জীবদ্দশায় অন্য কোন স্ত্রীকে তিনি গ্রহণ করেননি পঁচিশ বছর দীর্ঘ পঁচিশটি বছর আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম খাদিজাতুল কবর আত্মহেরা ওনার সাথে সংসার করেছেন তার মানে রাসুল সাহা ইসলামের জীবনের সুন্দর সময়টা তিনি আমাজান খাদিজাতুল কবর আত্মহেরার সাথে কাটিয়েছেন ওনার এ জাতীয় যত সুন্দর সুন্দর গুণাবলী আছে যেগুলো আমাদের বোনদের মডেল হিসেবে ওনাকে নেওয়া দরকার তখন কিন্তু আমি এই আলোচনা করেছিলাম কারণ তখনকার কনটেক্সট ছিল ভিন্ন আর যেখানে আমি অ্যাথিয়েস্টদের নাস্তিকদের উত্থাপিত অভিযোগের জবাব দিচ্ছিলাম যে রাসুল সাহা ইসলামের পলিগ্যামি বহু বিবাহের কারণ এই নয় যে তিনি নারী আসক্ত বরং এগুলো হয়েছে আল্লাহর অর্ডারে আল্লাহর বিশেষ নির্দেশনায় তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম যে খাদিজাতুল কোবরা কে কেন তিনি বিয়ে করলেন ওনাকে বিয়ে না করে তো একজন কুমারী মেয়ে বিয়ে করার কথা ছিল তো এটা ছিল কনটেক্সট সম্মানিত ভাইরা তো আমাদের এই দু চার বছর আগের আলোচনাকে এরকম ছোট্ট ছোট্ট করে কেটে আসলে আমাদের প্রিয় সুন্নি ভাই যারা নিজেদেরকে বলেন যে আমরা সুন্নিয়াতের ধারক বাহক এটা আল্লাহ রাসুলের কোন ধরনের সুন্ন তোমার জানা নেই তো আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে সম্মানিত ভাইয়ার কারো জনপ্রিয়তায় আপনারা ঈর্ষান্বিত না হয়ে আপনারা ভালো ভালো কাজ করুন নিশ্চয়ই আপনাদের অনেক পটেন্সিয়াল আছে আর যারা আমার বিরুদ্ধে এরকম ছোট ছোট দুই সেকেন্ডের পাঁচ সেকেন্ডের দু চার বছর আগের ভিডিওগুলোকে কেটে কেটে এরকম করছেন তাদের অনেক পটেন্সিয়াল আছে আপনারা আপনাদের পটেন্সিয়ালগুলোকে সমাজের যে অসঙ্গতি সমস্যা এগুলো নিয়ে কথা বলুন সুন্দর সুন্দর আপনারাও ভিডিও করুন আপনারা ওয়াজের ময়দানে আসুন এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ আপনাদেরকে রিসিভ করে নেবে নিঃসন্দেহে রিসি
সুন্নিয়াতের যে দাবি আপনারা করছেন এটার পরিপন্থী তারপরেও আপনারা যদি বলেন যে না মিজান ভাই আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে আমরা এই বিষয়গুলো আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আহলান সাহালান আপনাদের স্থান হচ্ছে আমার হৃদয়ে আমি পরে ভিডিওটা আমি শুনলাম তো আমি খেয়াল করলাম যে আসলে ভিডিওটার কনটেক্সট ছিল ভিন্ন সে কারণে এই শব্দগুলো এসেছে তালাক খাওয়া তালাক খাইছে এরকম কয়েকটা শব্দ আমি বলে ফেলেছি আসলে বা কোন প্রেক্ষাপটে বলেছে আমি বলেছিলাম তারপরও শব্দগুলো হয়তো ততটা সুন্দর ছিল না আমি দুঃখ প্রকাশ করছি